நேபாள் எர்த்வேக் ரிக்டர் ஸ்கேலில் செவன் பாயிண்ட் எயிட்னு பதிவாயிருக்குன்னு நீங்கள் ரீசெண்டாக நியூஸ் எல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க இந்த ரிக்டர் ஸ்கேல் செவன் பாயிண்ட் எயிட் அப்படிங்கிறலாம் என்ன எல்லாம் நம்ம ஸ்கூலில் படித்த ஒரு சிம்பிள் மேக்ஸ் தான் அது என்னன்னு பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி இந்த எர்த்வேக்கையும் டிஎன்டி எக்ஸ்ப்ளோசிவ்ஸை நம்ம கம்பேர் பண்ணலாம் ரிக்டர் ஸ்கேலில் ரெண்டுன்னு பதிவான ஒரு எர்த்வேக் ஒன் டன் ஆஃப் டிஎன்டி எக்ஸ்ப்ளோசிவ்ஸ் ஈக்குவல் அப்போ ரிக்டர் ஸ்கேலில் எயிட்னு பதிவான ஒரு எர்த்வேக் எவ்வளோ டன்ஸ் ஆஃப் டிஎன்டி எக்ஸ்ப்ளோசிவ்ஸ் ஈக்குவல்னு உங்கள்ட கேட்டால் நீங்க என்ன சொல்லுவீங்க ஃபோர் டன்ஸ் ஆஃப் டிஎன்டி எக்ஸ்பிரசிவ்ஸ் ஈக்குவல் சொல்லுவீங்க இல்லையா அதான் கிடையாது ரிக்டர் ஸ்கேலில் எயிட்னு பதிவான ஒரு எர்த்வேக் ஒன் பில்லியன் டன்ஸ் ஆஃப் டிஎன்டி எக்ஸ்பிரசிவ்ஸ் ஈக்குவல் என்ன சம்மந்தமே இல்லாமல் ஒரு நம்பர் சொல்றேன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த வீடியோட எங்கில் அதுக்கான ஆன்சர் உங்களுக்கே தெரியும் ரிக்டர் ஸ்கேல் கண்டுபிடிக்கப்படுறதுக்கு பின்னாடி ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் ஸ்டோரி இருக்கு கலிபோர்னியா ஏரியாவில் உள்ள எர்த்வேக் எல்லாம் மெஷர் பண்றதுக்கு நிறைய ஸ்டேஷன்ஸ் இருந்தது அந்த ஸ்டேஷன்ஸ்ல சைஸ்மோகிராஃப் அப்படிங்கிற டிவைஸ் யூஸ் பண்ணிட்டு தான் இந்த எர்த்வேக் எல்லாம் மெஷர் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க சைஸ்மோகிராஃப்னா என்னன்னா எர்த்தோட மூமெண்ட்டை ஒரு கிராஃப்ல ரெக்கார்ட் பண்ண டிவைஸ் பேர் தான் சைஸ்மோகிராஃப் பெரிய எர்த்வேக் எல்லாம் வர்றப்போ எர்த் அதிகமா ஷேக் ஆகும் அதனால அந்த கிராஃபோட ஆம்பிளிடியூடும் பெருசா இருக்கும் அதே மாதிரி சின்ன எர்த்வேக் வர்றப்போ எர்த் வந்து கம்மியா ஷேக் ஆகும் அதனால இந்த கிராஃபோட ஆம்பிளிடியூடும் கம்மியா இருக்கும் நைன்டீன் தேர்ட்டி ஃபைவ்ல சார்லஸ் ரிக்டர்னு ஒருத்தர் கலிபோர்னியா ஏரியால ஒரு பெரிய எர்த்வேக் வர்றப்போ அந்த ஏரியால உள்ள சைஸ்மோகிராஃப் சென்டர்ல ரெக்கார்ட் ஆயிருக்க எல்லா கிராஃபையும் கலெக்ட் பண்ணி கொண்டு வந்து டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டேஷன்ஸ்ல டிஃப்ரெண்ட் ஆம்பிடியூட் ரெக்கார்ட் ஆயிருக்கும் இல்லையா அந்த எல்லா ஆம்பிடியூட்ஸையும் எடுத்து ஒரே கிராஃப்ல போட்டு அந்த ஆம்பிடியூட் வேல்யூஸ் எல்லாம் கம்பேர் பண்ணி பார்க்கலாம் நினைச்சு ஒரு கிராஃப் ஒன்று கிரியேட் பண்ணாரு அந்த கிராஃபோட எக்ஸ் ஆக்சிஸ்ல அந்த எர்த்வேக் ஜென்ரேட் ஆன இடத்துக்கும் அந்த ஸ்டேஷனுக்கும் உள்ள டிஸ்டன்ஸ் அண்ட் ஒய் ஆக்சிஸ்ல எர்த் எவ்வளவு மூவ் ஆயிருக்கு அதாவது அந்த ஆம்பிடியூட் வேல்யூ ரெக்கார்ட் பண்ணலாம் சொல்லி ஒரு கிராஃப் ஒன்று கிரியேட் பண்ணாரு அப்புறம் இந்த டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டேஷன்ல இருக்க ஆம்பிடியூட் ஒவ்வொன்றா எடுத்து அந்த கிராஃப்ல ரெக்கார்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சாரு அப்படி ரெக்கார்ட் பண்ணிட்டு இருக்கும் போது தான் அவருக்கு ஒரு பெரிய ப்ராப்ளம் வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்துச்சு அது என்னன்னா இந்த கம்மியான எர்த்வேக் வந்த பிளேஸ்ல உள்ள வேவோட ஆம்பிடியூட் ரொம்ப ரொம்ப கம்மி அதனால அந்த வேவோட ஆம்பிடியூட அவரால் ஈஸியாக எடுத்து அவரோட கிராஃப்ல ரெக்கார்ட் பண்ண முடிஞ்சது ஆனால் இந்த அதிகமான எர்த்வேக் வந்த பிளேஸ்ல உள்ள வேவோட ஆம்பிடியூட் இந்த கம்மியான எர்த்வேக் வந்த பிளேஸோட வேவோட ஆம்பிடியூடை விட பல மடங்கு ஜாஸ்தி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டென் தௌசண்ட் ஆர் ஒன் மில்லியன் டைம்ஸ் கூட ரொம்ப ரொம்ப பெருசாக இருந்தது அதனால அந்த பெரிய ஆம்பிடியூட் வேல்யூவை அவரோட கிராஃப்ல அவரால் ரெக்கார்ட் பண்ண முடியலை ஏன்னா அந்த பெரிய வேல்யூஸ் அவரோட கிராஃபோட ரேஞ்சுக்குள்ள ஃபிட் ஆகவே இல்லை ஸோ அவருக்கு இந்த சின்ன வேல்யூவையும் பெரிய வேல்யூவையும் ஒரே கிராஃப்ல ரெக்கார்ட் பண்ணணும் அதுக்கு அவருக்கு இருந்த ஒரே ஆப்ஷன் லாக்ரிதம்ஸ் லாக்ரிதம்ஸ்னா நம்ம ஸ்கூல் டைம்ல ஒரு சின்ன புக் எடுத்து வச்சு படிச்சோமே அதுவா அதே தான் ஃபர்ஸ்ட் லாக்ரிதம்ஸ்னா என்ன எயிட்னு ஒரு நம்பர் கொடுத்துட்டு அதோட எந்த நம்பரை ஆட் பண்ணா டென் வரும்னு கேட்டா ஈஸியா நீங்க டூன்னு சொல்லிடுவீங்க அண்ட் அடிஷனோட ரிவர்ஸ் ஆப்ரேஷன் சப்ராக்ஷன் ஸோ டென் மைனஸ் டூ சீக்வல் டு எயிட் அதே மாதிரி மல்டிபிளிகேஷனோட ரிவர்ஸ் ஆப்ரேஷன் டிவிஷன் எயிட் இன்டு டூ சீக்வல் டு சிக்ஸ்டீன் அண்ட் சிக்ஸ்டீன் டிவைட் பை டூ சீக்வல் டு எயிட் சேம் ஐடியா வச்சுட்டு நெக்ஸ்ட் லெவலுக்கு போகலாம் டென் ஸ்கொயரோட வேல்யூ என்ன ஹண்ட்ரட் டென் கியூபோட வேல்யூ என்ன தௌசண்ட் சப்ராக்ஷன் டிவிஷன் மாதிரி இந்த மாதிரி பவர் டூ பவர் த்ரீ இந்த பவர்ஸ்க்கு எல்லாம் ஒரு ரிவர்ஸ் ஆப்ரேஷன் இருக்கணும்ல அதுதான் லாக்ரிதம் ஸோ உங்ககிட்ட இந்த ஹண்ட்ரட கொடுத்துட்டு டென்னோட எவ்வளவு பவர் ஹண்ட்ரட்னு கேட்டா என்ன பண்ணுவீங்க ஸோ சிம்பிள் லாக் புக் அல்லது கேல்குலேட்டர் எடுத்து லாக் ஹண்ட்ரட் எவ்வளோன்னு பாருங்க டூ இதே மாதிரி தான் லாக் தௌசண்ட் த்ரீ லாக் டென் தௌசண்ட் ஃபோர் லாக் ஒன் லேக் ஃபைவ் ஸோ பவரோட ரிவர்ஸ் ஆப்ரேஷன்ஸ் தான் இந்த லாக்ரிதம்ஸ் இந்த எக்ஸாம்பிள்ஸில் எல்லாம் நம்ம பேஸ் டென் நம்பரை ஹேண்டில் பண்ணதுனால லாக் பேஸ் டென்னு சொல்லுவோம் சயின்டிஸ்ட் இன்ஜினியர்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா யூஸ்வலாக பேஸ் டென் நம்பரில் தான் ஒர்க் பண்ணுவாங்க அதனால் அவங்க லாக்னு சொன்னாலே லாக் பேஸ் டென்னு அர்த்தம் ஸோ லாக் பேஸ் டென்னு எக்ஸ்பிளிசிட்டாக சொல்ல மாட்டாங்க அதனால தான் சயின்டிஃபிக் கால்குலேட்டர் கூட லாக் டென்னு இருக்காது லாக்னு மட்டும்தான் இருக்கும் அதே மாதிரி வேற பேஸ் நம்பர்ஸை நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஃபைவ் பவர் த்ரீ
இந்த கிராஃப்ல நோட் பண்ணி அதை வந்து வரையணும் அது எவ்வளவு கஷ்டமான வேலை ஏன்னா வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப சின்ன நம்பரும் வரலாம் ரொம்ப பெரிய நம்பரும் வரலாம் அதை வந்து இந்த சின்ன கிராஃப்ல நோட் பண்றதுங்கிறது வந்து ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம் அதுக்குதான் ஒரு சிம்பிள் சொல்யூஷன் உங்க கிட்ட கொடுக்கற நம்பர் எல்லாம் நீங்க வந்து லாக் பேஸ் டென் எடுத்துட்டீங்கன்னா அதோட ரேஞ்ச் பாத்தீங்கன்னா எப்படியும் ஒன் டு டென்னுக்குள்ள இருக்கும் ஏன்னா லாக் டென் வந்து ஒன் லாக் டென் பில்லியன்ஸ் ஈக்குவல் டென் ஸோ அதோட ரேஞ்ச் வந்து ஒன் டு டென்னுக்குள்ள தான் இருக்கும் ஸோ எந்த பத்து நம்பர் கொடுத்தாலும் அதை உங்களால லாக் பேஸ் டென் எடுத்துட்டு அதை இந்த சின்ன கிராஃபிக்ல பிளாட் பண்ணிட முடியும் இந்த சிம்பிள் கான்செப்ட் தான் நம்ம வந்து ரிக்டர் ஸ்கேல யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இந்த சைஸ்மோகிராம் ரெக்கார்ட் பண்ற ஆம்பிடியூட் வேல்யூஸ் ரொம்ப ரொம்ப கம்மியாகவும் இருக்கலாம் ரொம்ப ரொம்ப அதிகமாகவும் இருக்கலாம் ஸோ அந்த ஆம்பிடியூட் வேல்யூஸ் அப்படியே எடுத்துட்டு அதுக்கு லாக் பேஸ் டென் அப்ளை பண்ணிட்டு தான் நம்ம வந்து மேக்னிடியூட் ஃபைவ் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபோர் செவன் பாயிண்ட் ஃபோர் அந்த மாதிரிலாம் சொல்லிட்டு இருக்கோம் சப்போஸ் லாக் இருதன்ஸ் அப்படிங்கிற ஆப்ஷனே இல்லாம போயிருந்தா என்ன இருக்கும் நம்ம வந்து அந்த சைஸ்மோகிராம் கொடுக்குற ஆம்பிடியூட் வேல்யூஸ் சொல்லி தான் வந்து நம்ம இந்த எர்த்வேக் எல்லாம் ரெஃபர் பண்ற மாதிரி இருந்திருக்கும் மேபி கம்மியான எர்த்வேக் வந்து ஒன்றுன்னு சொல்லிட்டு இருக்கலாம் அதிகமான எர்த்வேக் வந்து டென் பில்லியன் டுவெண்ட்டி பில்லியன் அப்படின்னு சொல்ல வேண்டியது இருந்திருக்கும் நீங்க கூட ஆல்ரெடி நோட் பண்ணியிருக்கலாம் ரிக்டர் ஸ்கேல் சிக்ஸா இருக்கும்போது டேமேஜ் வந்து ரொம்ப கம்மியா ரிப்போர்ட் பண்ணுவாங்க அதுவே ரிக்டர் ஸ்கேல் செவன்ல டேமேஜ் ரொம்ப அதிகமா ரிப்போர்ட் பண்ணுவாங்க என்ன மேக்னிடியூட் ஸ்கேல்ல ஒரே ஒரு யூனிட் தான் டிஃபரன்ஸ் இதுக்கே வந்து டேமேஜ் அதிகமா இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இது ஒரு லாக்மிக் ஸ்கேல் அதனால ரிக்டர் ஸ்கேல் சிக்ஸ்ல எந்த அளவுக்கு எடுத்து ஷேக் ஆயிருக்குமோ அதை விட பத்து மடங்கு அதிகமா ரிக்டர் ஸ்கேல் செவன்ல வந்து ஷேக் ஆயிருக்கும் அதனால தான் டேமேஜ் வந்து அதிகம் இதுவே ரிக்டர் ஸ்கேல் ஃபைவையும் நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ் நீங்கள் கம்பேர் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரென்ஸ் ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஸோ எந்த அளவுக்கு அதிகமாக நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ்ல ஷேக் ஆயிருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா டென் டு த பவர் ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் டைம்ஸ் அதிகமாக எர்த்வேக் நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ்ல ஷேக் ஆயிருக்கும் பார்த்தீங்களா லாகிருதமிக்கு எவ்வளவு பவர்ஃபுல்லான டூல் அப்படின்னு ரொம்ப ரொம்ப கம்மியான வேல்யூ சரி ரொம்ப ரொம்ப அதிகமான வேல்யூ சரி ஒரே ஸ்கேலில் ஈஸியாக கம்பேர் பண்ண முடியும் மேக்னிடியூட் டூவோட எர்த்தோட மூமெண்ட் மேக்னிடியூட் ஒன்னோட எர்த்தோட மூமெண்ட் விட பத்து மடங்கு அதிகம்னு பார்த்தோம் அதே மாதிரி மேக்னிடியூட் டூ எர்த்வேக் ரிலீஸ் பண்ற எனர்ஜி மேக்னிடியூட் ஒன் எர்த்வேக் ரிலீஸ் பண்ற எனர்ஜி விட முப்பத்தி ரெண்டு மடங்கு அதிகம் அப்போ மேக்னிடியூட் டூக்கும் மேக்னிடியூட் எயிட்டுக்கும் உள்ள எனர்ஜி டிஃபரன்ஸ் எவ்வளவு தேர்ட்டி டூ பவர் சிக்ஸ் அரௌண்ட் ஒன் பில்லியன் டைம்ஸ் அதனாலதான் வீடியோட ஸ்டார்டிங்ல எயிட் மேக்னிடியூட் எர்த்வேக் ஒன் பில்லியன் டன்ஸ் ஆஃப் டிஎன்டி எக்ஸ்ப்ளோசிவ்க்கு ஈக்குவல் நான் சொன்னேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஷேர் பண்ணுங்கள் எங்கள் யூடியூப் சேனலுக்கு வந்து மறந்துடாமல் சப்ஸ்கி